Hier in Valhalla bedank ik Frank en Willem voor de gesprekken, een legende, een icoon voor het leven. Maar hé, hey, ik heb ook nog een ode geschreven. En die gaat onder de naam Een Jongen van de Straat. Een jongen van de straat, man van het volk, speler van de mensen, mens van de sporten. Jongen van de straat, man van het volk, speler van de mensen, mens van de sport. Geboren op 20 februari 1944 in het Zeeuwse Breskens als zoon van een visser. Misschien dat je daarom later op het veld als een vis in het water was, want je bent astrologisch ook vissen. Maar al vroeg je broer, zus en vader in een bombardement tijdens de oorlog verloren. Dat bombardeerde je tot de denktank in de strijd en dat alles naast het voetbal je niet kon bommen. Misschien dat je carrière daarom ontplofte en je explosiviteit je deze man maakt. Kleine Willem dacht niet aan karma, maar zei zijn moeder, vanaf nu trek ik die karma. Het moment dat hij vanaf de lijn, langs de lijn de bal naar de trainer van Velox op het veld schopte, begon de reis waarin hij het uiteindelijk ongekend ver schopte. En ook al zagen ze ogen niks, in een ogenblik kwamen ze erachter dat Willem niet te stoppen is. Omdat hij kan voelen en horen om het doel te kunnen scoren, is hij de enige speler ter wereld die letterlijk zijn oren spitst. En kan navigeren op basis van zijn geweldige inzicht, niet met zijn twee ogen, maar als een derde oog. Had je binnen inzicht, kon je het spel verdelen om met ons allemaal je liefde voor het spel te delen. En soms zien we je echte gevoelens aan de buitenkant. Zoals je vroeger de bal ook raakte, gevoelig, met je buitenkant. Veel mensen zien de persoonlijkheid en ik zie de persoon die veel heeft meegemaakt. Het leed nog draagt zoals je het verleden draagt, maar je raakte de draad niet kwijt, je werd tegen draads. Bij jou waren tackles niet schaars, maar tackles als een schaar, alias schenenbrekers. De meeste spelers bedanken God nog steeds met Willem als medespeler, want er tegen spelen was met je leven spelen. En we zagen op het veld dat je voeten spreken. Nu zijn de winsten die je hebt geboekt te lezen. Het beste positiespel ter wereld dat jullie vroeger speelden en de keiharde mentaliteit zijn misschien voorgoed verdwenen. Maar zijn buitenkant links leek hij net een duizendpoot. Mister werken voor Duitsers? Nooit. Mister haast heeft geen zin, je moet gewoon op tijd vertrekken. Mister de kromme geeft de scheids een rechter. De beste nummer 10 van 010. Wie zal de beste nummer 10 ooit op de velden zijn? Noem, noem iemand anders dan de kromme en je hebt het nooit... Aan het rechte eind. Ik wil hem huldigen, ik wil hem eren, ik wil hem bedanken, ik wil hem nooit vergeten. Een legende op het veld ben je. Want wilden ze wat recht is, weer krom praten, dan kwam de kromme het recht zetten. Een jongen van de straat, man van het volk, speler van de mensen, mens van de sport. Een jongen van de straat, man van het volk, speler van de mensen, mens van de sport.